Más de 65 limpiadores de calzado fueron afectados por la instalación del plantón magisterial en el Zócalo de la capital oaxaqueña. En entrevista, el líder de los aseadores, Bartolomé Regino, con 44 años en el negocio, comentó que sus ventas han bajado hasta un 90%, pérdidas de las que aseguró jamás se podrá recuperar. A bastante, porque los, solamente los, los clientes valientes vienen, pero la demás gente como que no viene por lo mismo del que puedan ser agredidos o los no. Lo, hay más lo, lo insalubre que se encuentra el zócalo, apesta a rayos y centellas. El limpiador de calzado narró que hace 15 días, al llegar al centro de la capital, se percató que había sido despojado de su lugar de trabajo, acción que le pareció una falta de respeto por parte de los profesores. Siempre llegan, cada año, digamos, este, 34 años en, esta, en, la, en lo mismo de siempre, vienen y se posicionan del Zócalo y no le piden permiso a nadie más que lo que ellos hacen, hacen y deshacen, y no hay, no hay, no hay quien les diga nada. Los líderes tampoco les dicen nada, al contrario, creo que les dan consignas que vengan a hacer el, el desorden pues aquí a la ciudad. A más de 15 días del plantón, el señor Bartolomé comentó que será difícil recuperarse de las pérdidas. De igual forma, exhortó a las autoridades correspondientes a priorizar las demandas de los saciadores de calzado. Nosotros somos los más vejados y más olvidados, no hay quien nos eche la mano. Ninguna autoridad, nadie en ahorita. Nadie nos ha echado la mano, nosotros vivimos por la, la voluntad de Dios. Con imágenes de Citlali Aragón, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.